இது வரைக்கும் என்னோட யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உடனே கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ போடணும் அப்போல்லாம் அது கூட கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் கார்டு எப்படி வந்து அதை நம்ம ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் வந்து செட் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணுறது டூ சைடு அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் கார்டோட டிசைன் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை எப்படி செட் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து இலுஸ்ட்ரேட்டரில் வந்து இலுஸ்ட்ரேட்டரில் இருந்து ஃபோட்டோஷாப் ஏதோ ஒரு டிசைனிங் சாஃப்ட்வேரில் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ்க்கான டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த டிசைன் எடுத்து அந்த ஏ ஃபோரில் ட்ராக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ விட்டதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிற சென்டிமீட்டரில் வந்து நான் வந்து பிஸ்னஸ் கார்டை வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன சைஸில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடில் லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடையும் ரைட் சைடில் வந்து பேக் சைடையும் வந்து செட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கட் பண்ணுற அளவுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் வந்து அதாவது ச சரிசமமாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நான் இப்போ வந்து அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டேன் செட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜி போட்டு குரூப் பண்ணிக்கிங்க குரூப் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி எடுங்க ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணி டூப்ளிகேட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் டி அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அடுத்த அடுத்த டூப்ளிகேட் காப்பி அதே மாதிரி வரும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ கேப் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கேப் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அலைன்மெண்டில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிங்க கரெக்டாக ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ச அந்த ஏ ஃபோருக்கு தகுந்த மாதிரி சென்டர் பண்ணிக்கிங்க ஸோ சென்டர் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எனக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சு இது இல்லாமல் இன்னொரு மெத்தட்லையும் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதையும் நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு ஆர்ட் போர்டு வந்து ஏ ஃபோரில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதுலேருந்து அப்படியே டூப்ளிகேட் எடுத்து இந்த ஆர்ட் போர்டுக்கு வந்து விட்டுறேன் விட்டுட்டு இப்போ எனக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மட்டும் ஓகே தான் மற்றது எல்லாத்தையும் தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் அன்க்ரூப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கை தவிர ஒரே ஒரு காப்பியை தவிர டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ டெலிட் பண்ணிவிட்டு இதையும் அன்க்ரூப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பேக் சைடை வந்து தனியாக வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட் சைடை மட்டும் நான் வந்து ஃபுல்லாக செட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி செட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் ஃபுல்லாக ஒரு ஏ ஃபோரில் செட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ இதை அப்படியே க ஆல்ட்டை பிடிச்சி இன்னும் நாலு இது வந்து கீழே எழுத்து வச்சுட வேண்டியதான் ஸோ இப்போ கீழே எழுத்து வச்சுட்டு கரெக்டாக வந்து சைஸ் கரெக்டாக ஈவனாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக சே சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ அலைன்மெண்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் கரெக்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வரும் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த நாளை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு குரூப் பண்ணிக்கிங்க ஸோ குரூப் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு அதாவது கண்ட்ரோல் டூ போட்டிங்க அப்படின்னா லாக் ஆகிடும் நீ அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய இந்த பேக் சைடு உள்ளதாக அது மேலே வந்து நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணுங்கள் நாளுக்கும் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கிங்க கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு ஸோ நான் இப்போ லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை செட் பண்ணிவிட்டு இதையும் குரூப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே மேலேயும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத நான் செட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிறேன் மேலே உள்ள நாளும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றதையும் இதிலேருந்து ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி எடுத்து செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா நான் கண்ட்ரோல் த்ரீ கொடுத்து ஹைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் டூ வந்து ஆல்ட்டு கண்ட்ரோல் டூ போட்டோன்னா லாக் ஆனது அன்லாக் ஆகிரும் அதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் கரெக்டாக மேலே எடுத்து வச்சு செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நான் கீழே உள்ள நாள் மேலே உள்ள நாள் ஸோ இந்த ரெண்டையும் கரெக்டாக
நான் வந்து இப்போ மேலே காப்பியில் ரெண்டு கொடுத்துட்டு ஆட்போர்டு ஒன்று செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வந்து இப்போ ஏ ஃபோர் நார்மல் ஏ ஃபோர் சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பரை வந்து நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரிண்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சைடு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகி கிடச்சிருச்சு ஸோ நான் அதை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணாமல் இப்போ அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி அதாவது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் வர மாதிரி எந்த எதையும் சேஞ்ச் பண்ணாமல் அப்படியே நான் வந்து அடுத்த சைடு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வச்சோன்னா இன்னொரு சைடு இருக்கிறதும் ப்ரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆகி வந்துருச்சு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிரும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய ஆட்போர்டை வந்து டிசைனை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் சாரி ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸை ஸோ ரேஞ்சு டூ கொடுத்துட்டு ரெண்டு காப்பி கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு ஒரு பக்கம் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகி நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இதை மட்டும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிடச்சதுக்கு அப்படியே ஒரு உல்ட்டா அதாவது அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து இப்படி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இதை அப்படியே வச்சு நீங்கள் வைக்கும் போது அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரொட்டேட் பண்ணி வச்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ கொடுத்தீங்க ப்ரிண்ட் கொடுத்தீங்க ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு ஸோ ஆல்ரெடி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதை மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அதை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாகவே வச்சு ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதுவும் கரெக்டாக எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு ஃபோர் ஃபோர் அதே மாதிரி உல்ட்டாவாக உள்ள இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் பிஸ்னஸ் கார்டு வந்து கரெக்டாக வந்து டூ சைடில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மெத்தடு உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் வேறு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நன்றி